Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o registro a caixa. É enganação, Moisés, pega aí umas imagens aí do que o pessoal acha de registro a caixa, aquelas puta biblioteca gigantesca, né? Então, se você, antes da, da advento dos computadores, né? as memórias artificiais, né, que a gente chama. O único a ideia que a nossa humanidade tinha de registrar alguma coisa era a mão, né? Você vê uma, a, os os padres da Idade Média eles demoravam, segundo o próprio estudo, dois anos para fazer uma Bíblia. Uma cópia de uma Bíblia, sabe? E era uma coisa extremamente trabalhosa, né? A forma. Então, os nossos amigos antigos, né? Desde a antiguidade, eles começavam a imaginar como é que Deus né? sabia de todas as coisas quando você morria, por exemplo, né? Ia lá na frente de São Pedro, São Pedro tinha toda a sua ficha, <risos> toda a sua, a sua, a sua capivara, né? para saber o que você fez na terra, de bom não adiantava, né? Então, todo mundo imaginava que chegava lá num livro, né? Estava tudo registrado num livro, você está entendendo? Então, é o tópico, né? E que cada ser humano encarnado na terra tinha o seu registro acástico, lá no mundo espiritual, né? <risos> onde, através de uma autorização, você entrava nessa biblioteca, né? Você por data, dia, tudo organizadinho, bonitinho, pelos bibliotecários, né? Você pegava o seu livrão lá, né? Empoeirado, bagaraga, porra, né? Achou um aí? Ah lá. Os caras imaginavam também assim, né? Tudo, tudo organizadinho, gigantesco, imagina, né? Hoje 8 bilhões de pessoas. Que tamanho não ia dar essa biblioteca, não? para arquivar 24 horas de experiência de vida de todo mundo, né? E eu queria ver que eu, eu duro, imagina o cara que fica lá escrevendo. Na mão ainda, né? Então os antigos tinham essa, essa percepção de... Eles não tinham, imaginavam tecnologias de forma alguma, né? Então tudo era primitivo na cabeça da concepção de como seriam os registros acásticos. <risos> Eu até estou convencendo vocês, estou derrubando todo mundo aí na história do mentor, né? Aí vendo a história do mentor, eu de Jar. Você não pegou as aulas ainda, né? Eu só vai se ferrar hoje, então. Quando eu pergunto para as pessoas, né, se elas acreditam que elas têm o seu mentor. Né? Você acredita que você tem o seu mentor. Tá, tudo bem. Você vai ver que não vai dar certo isso. São 8 bilhões de almas encarnadas. Se cada um que tiver, quiser ter o seu mentor, é 8 bilhões de mentor. E o mentor teria que ficar olhando você 24 horas por dia acompanhando. Ele não faz mais nada na vida. Quer dizer que lá no astral só tem mentor. Não <risos> tem mais ninguém. Né? Ou seja, se lá valer a lei trabalhista, só pode trabalhar 8 horas por dia. Então você já vai ter que ter 24 bilhões de mentores. Só tem esse serviço lá, né? É completamente lógico você ter alguém que cuide de você o tempo todo. Não vai ter. Isso é bobagem. Essa concepção é totalmente errada, furada, primitiva. É igual a do livro à mão. <risos> claro que tem lógico. Vocês não entendem. Por exemplo, o Nastral está um bilhão de anos em tecnologia na frente do que você possa imaginar. Bilhões. Não é milhão, não. É Bilhões. Vocês não vão entender nunca a tecnologia operada nos planos superiores. Nunca. É uma coisa assim absurda. Então, eu venho trazendo já há algum tempo para as pessoas esse debate, essa discussão. Né? Eu venho trazendo três discussões complexas que é um upgrade para o espiritismo. Não vai contrariar o cardecismo, nada disso, mas é um upgrade. Né? Eu, tive, eu recebi um livro né, 
uh, essa semana, fiquei até, achei muito bacana, um doutor, um doutor, um doutorado, escreveu um livro sobre a minha teoria do plano espiritual. Toda essa teoria do plano espiritual com a base da física quântica, da física quântica. Né? Os planos, as dimensões, tudo. Né? Falando dos ETs, a visão dos ET, tudo, tudo, tudo. E o prefácio foi feito por um professor da Unicamp aqui. Que também é doutor. Né? E o livro dele está ótimo. Todas as análises da minha teoria, do meu trabalho. É o, o livro dele é o meu trabalho. Analisando o meu trabalho. Né? É ótimo. E ele tá, mora na Alemanha hoje. Mora em Hamburgo, na Alemanha. Está na Alemanha. Hã? É acadêmico. Ele é do CNPq. Não. É uma divulgação científica. É uma divulgação do trabalho que ele quis fazer. Né? Porque ele é espiritualista. Né? Comprou meus livros, tudo. E a partir daí... Ele ficou doido e escreveu uma análise dali, uma visão né, dele. E o meu trabalho é um upgrade no kardecismo, no espiritismo de uma forma geral. Né? E tem algumas coisas no kardecismo meio erradas, né? que é a ideia de evolução da alma. Né? <risos> Ali está totalmente distorcido e errado. Não sei se os espíritos não queriam falar para o Kardec naquela época, né? Que é a ideia de pegar, né? Você ter a pedra, depois vem para os insetos, depois vem a alma, até chegar no reino humano, como se fosse um manche e tal, e tudo nasceu aqui, né? Isso é bobagem. Tudo veio de fora. Nenhuma vida foi gerada aqui, nenhuma alma foi gerada aqui. Nenhuma consciência foi gerada aqui. A evolução não é assim. Tá? O nosso planeta sempre foi projetado por inteligências avançadas, controlado por inteligências avançadas, desde o início da formação desse planeta. Engenheiros siderais prepararam a atmosfera, prepararam tudo para ter condições de forma humana. Até arrastar o planeta na órbita certa. <risos> Você tem uma ideia, colocar o planeta na distância certa do Sol, para não dar chabu. E outra, a Terra era muito instável, eles tiveram que projetar uma Lua. Desse tamanho para estabilizar a Terra. Olha que louco, que trazer uma Lua desse tamanho para estabilizar a Terra. Se nós, de uma hora para outra Lua, desaparecer, a vida vai extinção na Terra. A, a, a Terra, ela, ela fica, ela perde a estabilidade do eixo, ela fica balançando, e só tem maremoto, terremoto, estou tudo isso aqui. A Lua não pode ir embora. E ela tem a massa certa na distância certa. Tudo projetado por engenharia sideral. Para tudo isso aqui funcionar. Então, é, é, é que os cardecistas eles não conseguem pensar assim. Eles não têm noção de que, que é o plano espiritual. Eles não têm noção do outro lado. Sabe? Tem muito pouca noção. Os espíritos não ficavam revelando. Revelavam muito pouco do que acontecia do outro lado. Lá. Então, eu venho trazendo três coisas básicas aí, diferentes, que em cima disso, né? Eu venho falando dos ETs. Venho falando do comando, Astar, que é o comando planetário Terra, que era aquilo que a gente discutiu ontem. Né? E venho falando novidades, né? que praticamente quase 7 bilhões de almas, hoje encarnadas na Terra, estão na primeira encarnação. <risos> Eu fui fazer um, uma conferência antes da pandemia, antes da pandemia no Rio de Janeiro, no, num congresso do Ramatiz, um centro espírita Ramatiz gigantesco, mais de 500 pessoas no auditório. E eu fiz a seguinte pergunta lá. Quantas encarnações vocês acham que vocês tiveram aqui na Terra? O primeiro cara que levantou a mão falou 20 mil. O segundo que levantou a mão falou 15 mil. Outro mil. Até 500. O mínimo foi 500. 
Eu falei assim, e, ó, eu dei uma dura, eu falei assim, escuta aqui, vocês frequentam o centro espírita, com que espírito vocês estão conversando aqui? Né? Você tem certeza que foram os espíritos que falaram isso para vocês? Se falaram, pode tocar de, de mentor, <risos> que a coisa está feia. Não. Então, veja bem, uh, se nós começarmos a olhar aqui a linha do tempo, só esquece Atlântida, ano zero, hoje, 3 mil antes de Cristo e 8 mil. Esses pontos são chaves na nossa cultura. Bom, ó, daqui até aqui são 5 mil anos, certo? E daqui até aqui são mais 5 mil anos. Neste ponto, se você fizer uma pesquisa arqueológica, tem só 4 milhões de habitantes na Terra. Só, no planeta todo. Que é o início, é primitivo e tal. No começo da civilização nossa, que é 3 mil a.C., vai começar a civilização egípcia, a civilização suméria e tal. Aqui tinha 70 milhões de habitantes na Terra. Então, todo esse excedente está vindo. Está vindo de fora. As almas estão vindo de fora. No ano de Jesus, 170 milhões. E, claro, hoje, aqui, vamos chutar 8 bi. Então, se você lê o livro do Chico Xavier, sobre a história de Emmanuel, o primeiro livro chama Há Dois Mil Anos que é a encarnação de Emmanuel na época de Cristo. Então ele morre e o Chico escreve outro livro chamado 50 anos depois, dizendo que entre uma encarnação e outra, Emmanuel passou 50 anos no plano astral, para depois voltar. Não é o cara morre dois dias depois já está reencarnado. Não é assim. Então, em média, nós fizemos um cálculo, né, que você dá em 100 anos uma encarnação. Em média, você vive 50 anos, morre e fica 50 anos no astral, encarna de novo. Aí, é média. Ou seja, então, em mil anos, um cara pode dar 10 encarnação. <risos> Se você fosse o cara que chegou aqui, aqui, né, você foi encarnando nessa média, chegou até aqui, são 10 mil anos. Certo? Então, sem encarnações. Certo? No máximo, uh, não, eu fiz errado aqui. O né? que, que eu fiz aqui? Não. Uh, é 10 encarnações a cada mil anos. 10 né? encarnações a cada mil anos. Certo? <risos> Portanto, em 10 mil anos, você pode dar 100 encarnações só. Mais do que isso não vai dar. 100 em mil, em dez mil anos de história. Então, toda essa tese aqui pode esquecer, vai embora, não existe, é bobagem. E hoje tem que ter vaga no planeta, né? Se não tiver vaga, você não vai reencarnar. Então, as pessoas começaram mais... Quando eu afirmei que sete bilhões estão na primeira encarnação. Exatamente pelo vale. Aí vocês vão ter que ter o registro da caixa de cada um. Quem controla tudo isso, de onde vem esse povo. Né? Então, o primeiro bi, o primeiro bi foi por volta de 1850. O primeiro bi. Então, em 150 anos, olha o que aconteceu. São praticamente, ou seja, isso aí dá uma encarnação só, não dá para dar duas. Então, teoricamente, todo mundo que chegou nesse período aqui está na primeira. Ou já morreu ou está esperando. Mas, <coughs> então, toda essa massa que não tem nada a ver com o que aconteceu com Jesus, Buda, toda essa coisa lá atrás. Você tem que pensar na logística de transporte dessas almas. Eu fiz a conta, tem que chegar na Terra 250 milhões de almas por ano. No último aqui. Para dar esse... esse 
E cerca de 80 mil almas por dia. É. Já pensou você transportar 80 mil pessoas de outros órbitas por dia e trazer para cá para encarnar? Que logística. É uma cidade quase inteira transportando todo dia. <risos> para chegar na Terra, preparar e encarnar. Então, porra, é uma puta de uma logística. É, tem que ter equipamento sofisticado, burocracia. Tá? Ninguém fica com um livro lá na mão. Demora 50 anos para o cara fazer a burocracia do seu livro. Né? Você pensando naqueles cartórios, né? tudo da mão. Escreveu o livro à mão, propriedade, registro civil, tudo da mão. Porra. Uma merda, né? Então, vamos repensar tudo isso. Né? Então, essas três novidades eu estou trazendo. E agora eu estou trazendo a maior de todas, que está chocando todo mundo. Né? Exatamente. É essa coisa. Meu mentor é uma máquina. <risos> 